仕事人間その34、えー、今日は美容師ベルティンポットの鈴木秀恵さんをお招きしました今日よろしくお願いしますお願いします,します鈴木さんどちらの生まれなんですか地元ですか富士市です富士市ですか、はい、あの地区っていう地区っていうですかどこの宮島です宮島のであのもう喫水のじゃあずっとこちらでっていうことですね、はい宮あ宮島か小さい頃の思い出っていうんですかこ,うこんなことして遊んだとかなとかっていうのはどういうのありますか藤川で藤川でとかあやってました、はい、あ男の子と一緒にこうわーわーわーって父とあはいそうですかへええーとまあ、そう小さい時はあの、まあ、藤川でとかってお釣りとかって上田とかって話なんですけども、えー、とこう大きくなって中学校時代とかっていうのは部活は何やられてますか実はソフトボールですソフトボール部ああ高校もそうですね、はい、あ中学高校ってあえっ、ー、と南中になりますか南中ですよねソフトボール部っていうとあんまりはたくさんはいない学校的にはないんですけども何個くらいあったの6個くらいあったのかな高千だった学園生もあった何個もあった私の中学生時代はたくさんありましたポジションはちなみにどこだったいろいろ守ってたいつもそれともこう覚えてないはるかもはるかもいやいいですいいですで中学くらいになるとこう例えば担任の先生が3年生くらいになると進路とか何とかって話して「えー、比例さん将来は?」とかねまたは小学校の時に大きくなったら何になりたいとかって何かってそういう時はこうなんどんなことをこうかん考えてたとか思ってたんですかね全然違うこととかってあったと思うけど最初から美容師さんじゃなかったと思うんですけども。例えば小学校だってやるよく文章卒業文章なんか大きくなったらなんとかってお嫁さんになるなんて格好もいるし、なんか思いとかすかこんなこと書いたなとかその時はこうなりたいなとか例えば漫画家書きたいね漫画家とかっていう人もいるし土屋ですという人もいるしほぼさんとかっていう人もいると思うんですけども違う国らでじゃあ何なんですかねあんまり覚えてはるか昔高校に行くことしか。<笑>まあ、とりあえずじゃあ,あの、まあ、中にはねあのこうはっきりとこれ私は何だか自分のうちがこれだからこれとかねあのそういう子もいるんだけども、まあ、とりあえず、まあ、高校に行ってから考えろっていうかなんかして、まあ、あまりこうね考えてなかったっていうことを出すで、まあ、高校もそのソフトボールをやってたっていうようなことなんですけどもその高校時代のソフトボール部以外のなんか思い出とかなんかこう興味を持ったこととかっていうのは何かありましたファッションとかソフトボールバーはあんまりファッションとは関係ないかな。音楽ですね。おドライブに行ったり。あ、どの辺の音楽のこういうパンクロックみたいなああいう感じなんですか。それともポップス系のまあ演歌じゃないでしょう。まさか。<笑><笑>どういう系統って言ったらなんですか。こういうふうな人たちのあジャンルっていうかグループ名っていうかそういうところによく行ってたっていうのは、うん、こうギンギンのこうエレキのこんな感じのウィンウィンウィンとかっていうやつですかいいマドンナやジャネット・ジャクソンシンディ・ロンはああその辺の感じのやつで、はい、でご自分でなんかその歌を歌うとかっていうのはやっぱり好きだったり、まあ、カラオケ友達で行ったりとかっていうこともやってたし。バンドは結成しましたが、あの部活があったんで、ソフトボールがあるから消滅しました。そバンドじゃあ高校の一年とか二年とかっていう時ですか。そうですね。はい。な担当は何を？担当はギターですね。ギターです。挫折しましたけど。<笑>いやいやいや。一応ウィーンとかなんとかこうやったわけですね。はいはい、えー、じゃあコピーっぽいものをこうやろうとしたっていうことですかね。そうです、ね。えーまあ、じゃあ音楽に興味があったっていうようなことでえっとまあじゃあ高校から今度大学に行くっていう時にやっぱ進路を考えるじゃないですかね社会に出るっていう時にその辺からそのこ,のこういう関係とかっていうのを考えたそれともまだまだこう全然その時はどうだったんですか、まあ、大学とか専門学校とかっていうのは聞かれる専門学校に行かれたんですけど、うん、親に反発があったので、うん、私の母が美容師やったので。
、お母さんの美容師さんをやってたんですね。はい、あ、じゃあ、あ、す勧められるとやっぱり反発します、ね。あ、すみません、鈴木さんのお宅が美容師さんなんだ。もっと、元あ、はい、そうか、そうか、おばあちゃんからやってるとか。そうです。あ、本当に、はい、そうなんですか。じゃ、お母さんがやってて、お母さんがやってて。そうとなんか自分あご兄弟はどういう関係？なんかこう鈴木さんとこう今日一人？下に妹が妹さんが一人,人。じゃあ流れ的にはそのこのお店あメロディーポットっていうお店じゃあないですよね？あのなんていうお店ですか？サラサラ美容師さん。サラ美容師さん。じゃあなんとなく流れ的にはおばあちゃんがやってお母さんがやってるもんでそのひでちゃんまあついてくれるとお子さんからもらってとかまだねそういうのなくてもなんかついてくれるといいなっていうふうなこう視線ってこう時々感じたりとか自分の進路をなんか考えるときに打ちようなんてこともこう考えるじゃないですかねだからまあそういうふうにこうあると逆に嫌だと思うしえちょっとその話されると私だって自分の生き方があるし私って自分でなんていうね。思うもので、で逆に専門学校どどういうふうな専門学校に行かれてるんですか。専門学校は自動車整備士の専門学校に。全く違う方ですよね。はい、手に職つければ。あ、なんとかっていう。よしやれって言われない。あ<笑>、そうかそうか。そのねねこうも持ってればあんたわざわざねそのっていう言われないからあえて自動車整備士の方の専門学校に行かれたんですね。<笑><笑>そういう逃げ方も逃げ方ってあるけど。じゃあ。あのお宅がその美容師さん美容師さんをやってるんだけどもその例えばお母さんの仕事おばあちゃんの仕事を見ててそのちょっとこういじ、まあ、やってみたいとかなんとかっていうそういうのはあんまりはなかったんですか逆にこうこう自分でこう,こういうふうにしてたっていう感じなんでしょうねやっぱり土日遊んでもらえなかったので小さい頃にああそうですね書き入れ時だからねそのまあ、お母さんの仕事を見てて、で土日はもうね、あの土日かける時だから、子供とは遊べないの、そういう仕事は私は嫌だと、で手に職を持ったらそんなこと言わないだろうということで、自動車整備士の,その専門学校の方に行かれたわけだけども、辞めちゃったとさっき言われましたね、辞めなかったわけです、それ何年かやったんですか、自動車整備士の、うん、専門学校の方が、卒業されて、2年、これ、何年間ですか。2年間, 2年間じゃあ,あその整備士の免許も、まあ、たくさんいろいろあるんでしょうけどね、まあ、免許を持ったとそれこっちはどっか整備士のどっか入られたんですかじゃあそうです、ね、こあの整備士のところの就職っていうことで、はい、そうですね、はい、ここはじゃあ富士の方の整備士あじゃあその自動車整備のお店ですねじゃあっていうかそうですか,そうですか、はいあじゃあ免許を持った整備士のあるもんでその自動車のところに入ったやってたんですかじゃあ整備のお仕事を、はい、そうなんですかじゃあもうじゃあそ,その時はその気にそれなりに免許を持ったし自分でこう鍛えてもらうためには必死になって駒使いなり必死になっていろんなことをもうね、まあ、学校での勉強とも実地とまた違うだろうしいろいろこうやってたっていうことなんですねおおその時はどうでしたか充実してたとかそれなりに生き生きしてたとかっていうことでしたそうですね楽しかったですねあ女性の整備士ってそんないないですよね少ないでしょう。各社に一人か二人は人人、はいはいはい、スバルさんとか何か入られたんですかじゃあ、はい、あ本当,本当この前の、ね、整備士さんもね、はい、来た来たスバルに入られて、はい、あの清水のスバルの方に入ってっていうことだった方がいたんですけど清水のスバルじゃないですね。スバルさんのその。あ、沼津のスバルさん。そう、武田さんって言いました。あ、あいいですよね。はい、いいです。いいですはい、じゃあ、そこのその沼津のスバルさんで、まあ、勉強したものを生かして。で、整備の黙々と頑張ってね、いろいろこうやってたっていうことになるわけですよね。はい、そこはなん、そこ何年って聞いちゃいいのかな。何年くらいいたんですか。ですかね、1年ちょっとですか、ね、でも、まあ、楽しいこともあったし失敗もねあったでしょうけどもでもあの、まあ、習ったものをねこう使えたりとか
ができなかったのが自分でできたりとか分かったりとかっていうふうな充実度って多分あったと思うんですよね。でそのの沼津のスバルさんが1年ちょっとなんですけどそれからどうされたんですかそれからまだまだ美容師まで行き着くな,なんかちょっとあったんですかね,すね<笑>、はい、やっぱきついんですよ女がああ大役もあるし一応そこんなね大役も運ばなきゃいけないし力がね締め付けるに力いるしっていうことでちょっとこう体の楽な仕事<笑>、うん、で金型の設計にあ、今度は金型の設計、うん、これもじゃあ勉強が必要だったりするかもや当然なかったですかそうですね金型の設計の方にまあこのまた違うこれは富士の方ですか金型設計ってですね、はい、これはなんか円弧っていうか知ってる方のじゃなくてハローワークさんかなんかで,で、ね、通じて金型の設計で、はい、まあそんな体力はない目使わなくてもひょっとしたらいいかもしれないと思って行かれたということでこれはでも金型の設計ってそれなりの技術とか知識とかなんとかなきゃあれだと思うんですけど、うん、でもそうなんですけど設計屋さんって知らないで面接に行ってあああああただオペレーターと言いますかはいはいはいはい製図してりゃいいのかなと思って、うん面接に行ったら、うん、うちは設計屋なんでって言われて、うん、やりたいならやるって言われたんで<笑>や,るやるって言って、はい、であの失礼だけどそんな鈴木さんはその知識とかね技能とか自動、うん、車の方はねあの勉強したから分かるんですけどもこの急に設計なんて大丈夫だったんですか何とかできたんですかあじゃあ一、うん、からじゃあいいよって感じで教えるよって感じでそこが面倒見てくれたってことで、はい、すごい心太いっていうか温かい人ですねそうなんですかそういうとこもあるんですねじゃあ初めてパソコンに触って、まあ、設計になるものをだんだんこう覚えていってそ,のそういう仕事ってある程度ない知識とか技能とかないとすぐに設計なんかやらせてもらえないじゃないですかそんなことなのそこそこやっぱり何度か頑張ってできたもん厳しかったです、はい、そうですよねどう見えてもねあでもやる中でだんだん覚えて面白くなってでやっぱりあの認めてもらったりする中でなんかだんだん調子が出てきたって感じですかここ何年ここ一年くらいそうですここ一年くらい続かれましたね<笑>ちょっとちょっと辛かったですね、うん、でそれはあのなんか下積みとかねい,あのい,いろんな経験をしてね設計やなんかとかねこのあのデザインとかアイデアとかなんかこうあってやるふうだったらけどもパッといきなり入ってねまあ教えてやるよって言ってくださるっていうとなかなかね思うようにと要求とそれとうまくいかないとかっていうことでこれはもう1年ちょっとでできないこの後がまあたくさんあるんですねじゃあねこの金型設計のあとあと美容学校にあここでも観念したんですかねどうなんかあうちの人から言われましたあの秀江ちゃん<笑>ねそのそのそのそのこれは自分で社会に出て、うん、初めてですね美容師より悪くないかなと思ってああの実はセビさんもや勉強してなったスバさんいた金型設計の方で1年ちょっとくらいやってみたパソコンもやってみた、まあ、でもちょっとね自分なりにこう行き詰まってしまったということでまた考えたら病死っていうようなねあのおばあちゃんお母さんがやってる仕事もまあ振り返ってみればあったって感じですかねそれともこれが嫌だ。<笑>美容師がどうしてもしたいかったわけじゃなくて、ここから、うん、独立したいと思って、それには何の職業がいいかなって考えたときに、うんうんうん、美容師が簡単そうだなって、<笑>簡単そうだなと思って、単純にちょっとね思ったっていうことで、はい、お母さんおばあちゃんの仕事をって私もじゃあやってみようかなっていう思ったわけですね。じゃこれからじゃ美容師の勉強をされるわけですかね、はい、じゃあ。全く一からってことあの自分のうちでこうなんかそんなことできませんからね
これとしては美容師の専門,専門学校っていうことですかここで言うと高山さんとかなんかそういうところに行かれたっていうことですか、はい、通信課に高山さんはあの通信課があるんですか、はい、ああそうですかじゃあんなんか働きながら通信をやったとかっていうことで、はい、金型を説教しながらやったとかまた別の美容師室にあ美容室も入られて、はい、入られてでしかもその通信をやりながらっていうことで美容室はじゃあ自分のところじゃなくってよそのところ、はい、な何,何とか何という美容師さんですか、はい、美容師さんにあの入られて、はい、もう一からねあのこうゴミが入ったりとかなんとかたらね、えー、そういうタオルを出すとかなんとかってそういうのもいや僕よくわかんないけどとやりながら。高山リビューさんのその通信を受けたとそれと全くそのまあうちでちょろっとね見るくらいはあったかもしれないですけども美容師のこう修行というか、まあ、そこであの通信も受けながら並行してまあ並ぶ並行して並ぶなんてことはできたんですか実技っぽいことはやらせてくれないでしょうそのお店に入られて、はい、そうですね、下畑の秋とかそ,のそういうふうな仕事をしていてで勉強することももちろんもうそういう勉強もあるけども実際にその紙を触るとかなんとかかんとかっていう美容師的なそういう勉強っていうのはそこではやれたんですかそ,、はい、そういうふうにはした,、はい、したんですね。あのじゃあ,あの鈴木さんがそのさら美容師さんの娘さんってことは分かっててあの面倒見てくれたっていうことですかそ,のそ,そ,そうではなくて,、はいなくてはい、あのでも美容師のその勉強を通信でやってるってことは承知してるしあの少しずつじゃあうつで勉強しなさいよってこう言ってくれて学,学,学んでいったってことになるわけですねこう通信っていうのは何年間なんですか3年間あでも通信だけじゃなくてそのスクーリングみたいなやつでこう実際にその場所に行ってってことも年に何回かあるんですよね。はいうんまあ、でもなんとなくこう美容師ってのはこういうことだって分かってたんでしょうけどもでも実際にねやり始めるとよく分かんないことがいっぱい、まあ、自動車整備さんでねと同じような感じで知らないことだって山ほどあっただろうし。この辺の苦労,苦労とか苦労したっていうかなんかこんなことがあったのかとかあんなことがあったのかとかっていうのはどうですかエピソードって言いますか通信の高山さんに行って勉強し始めて、まあ、改めてその美容師ってこんなことやなっていうのはいろいろあったと思うんですけどもなんかそこで。手荒れとあの戦いであ、はい、実際にそういう駅をね使うから。あもちろんそのお店もね冷たい水だあ冷たくないのかあったかいの、まあ、水はあるわで駅っていうんですか染めたりしたりするんですよね染めるのを使うしっていうんで、まあ、手がこうあれとかガサガサになったりとかなんとかって手荒れとの格闘ってまあこうクリームを塗ったらなんだって予防かなんかをするとかなんとかでねそうですかじゃあ,、まあその通信の3年間でえーまあ、学んだ知識を、えー、またそのお店で学んだ知識を、えー、今度はこう、まあ、さっき独立ってね話をされてたんですけども一気に独立ってわけにはなかなかいかなかったと思うんですけどもこのうと美容室は、まあ、通信は3年だけどこの美容室は長くいられたんですかそこを1年ぐらいここ1年だったんですか別の美容室に住みました、はい、それはどうしてやめられたってこと、つられたっていう。そうですね。美容師をやめないと治らないっていう医者に言われるぐらいの。あ、これは。はい。アレルギーって薬剤かぶれで。ああ。で、誰でもなるっていうわけじゃなくて、鈴木さんがっていうことだったかもしれないし。ね、ああ、そうなのか。じゃあお医者さんにじゃあその、ね、今ねあのやってるところだとちょっと厳しいから他のお店に行った方がいいよっていうようなこともあったりとかで他のところに移ったってことなんですかあのその薬剤のついてるシャンプーの時に、うんうん、ガ
グローブの使用も許可をこのもらえなかったんですお店の方針として素手でシャンプーああそうかそうか,そうかあのこうやってつけてこんなことはやっちゃいけないとやってるお店もやたくさんあるんでしょうね、はい、でも素手でねあのそのお店の方針として素手でこう,、ね、こうやらなきゃいけないっていう方針だったからまあまあ、あれだったっていうことで、ね、じゃあそういう方針じゃない、まあ、使ってもいいよっていうところを探してまた移られたっていうことなんですねあのじゃあそれを移られたらそこはまあグローブって言いましたそれを使っていいからあそのあだれは離れっていうかだんだんなくなったって感じなんですかそうですねあ、はい、あそうですか、うんまあ、お店によってねあ、まあ、いろいろ考え方がねあるしうちはこういうのをこう、まあ、売りにしてるっていうところもねあるかもしれませんけれどもそうですかじゃあ、えーとまあ、通信は通信でこう3年間ですねで最初のお店は1年ちょっとで辞めて、まあ、新しいお店に移られたとそのお店は長かったんですか2回目の2軒目の7年8年ぐらいですねああそうですか8年ぐらいにそこでまあこの時はもう通信も終わってるしちょっと1年間やったっていうのも、ね、だんだんこう分かってきて技術もそうするとじゃあお店でそのまあ実際のお客さんとこうやるっていうことももちろんいきなり最初はまあやらせてくれなかったんでしょうけどもあ一1年目のお店でもやることはやったんですやらせてくれなかったシャンプーぐらいですかねシャンプーはぐらい、はい、まだまあ通信のまあね勉強中だからっていうことでじゃあ2年目の2軒目のお店に入ったら、まあ、通信の2年3年くらいだからそこのままシャンプーとか髪を切るってのはよっぽど技術がないとやらせてくれないくらい髪を切るのは国家資格を持った者だけ持った者はなきゃあじゃあ通信の3年間をやって国家試験のテストを受けなきゃいけないってことですか学校を卒業するとすると国家試験を受験資格資格がああそうか受験資格があってもすぐその国家試験を通るってわけじゃないわけですよねあの筆記があったり実績があったりするわけです。それでもだ取れました。すぐ大変だったです。実際にただその通信をね、その三年間やってでまあ受験資格は得たとで国家試験だから受けに行った、うん、すぐ取れるもんだ。よくほらすぐ取れます、ねうん。あそうなんですか。はい、あそうなんですか。八割ぐらいだった。合格率は。あそうなんですか。あでもやっぱりね八割っていうことでじゃあそれを取ってでまあ二件目のお店さんで取ってでまあ、免除をもらってるわけだから少しずつ少しずつこうその2軒目のお店さんもやらせてくれるっていうことでやるようになったってことですね、うん、その辺の、まあ、1軒目のお店はそうやってこう洗えたってことを聞いたんですけども2軒,のお店2軒目のお店は、まあ、長かったからこれは随分あの自分の勉強もされたし居心地も良かったのかなと思ったんですけどもこの辺はどうですか技術だけじゃなくて、うん、そのマネジメントいつかこの独立したのを知ってましたので、はいはいはいうん、そういう勉強もただその技術的なものだけじゃなくてね、はい、お客さんをこうどう、まあ、扱うかじゃないんだけどもお店を経営していくためにはっていうこともあるだろうしあのどうやってこう変な話人気者のね人気者の店って変だけども。みんなからこう愛されるねあの美容室に、えー、なんなきゃいけないしなるためにやみたいなね、えー、そういうことがこう、まあ、いろんなこと言葉とか何とか通じてこう少しずつ少しずつ秀江さんにこう入っていったっていうようなことだと思うんですけどもそこの2軒目のお店はこうお店ってほら23人でやってるところもあるし78人とかね多いところってあるじゃないですか1軒目のお店は何人くらいのお店だったんですか4人, 4人くらいですかああ、二、はい、軒目の店もそのくらいのお店で、でね、ああそうなんですか。じゃあ七八年くらいやると、まあ先輩ももちろんいたし、今度は後輩なんかも入ってきたら、はい、来ますよね。うん。あのー、まあ僕も本当にあの特大特大っていうか行かない人間なんですよ。あの特大行かない人間なんだけど、あの高校の時はうちのお袋がこう大体やってくれました。で大学行ったら自分でやってあと先輩やってもらってで僕教員採用試験を受けるときに徳屋さんに行ってで結婚するときに行ってあと芝居で
丸,丸坊主にならなきゃいけないときに1回行ってだからここね40年くらいで3回か4回くらいしか行ってないんですよ行けませんねそれは行けませんねだから美容師さんにとっては敵だと思うんですけども<笑>美容師さんにとってもあの<笑>そうだもんであのこの前女房に聞いて美容師さんと美容師,美容師と美容師と美容師とってよく本当に分かんなくって美容師さん美容室は大人あ男の人が行くそうで大体。なんか女房の話だと美容師さんは女の人が行くとこでみたいな簡単なこと言ってますけどそんなもんって大体いい昔はあ昔はそうなんですか僕ねそれがよく分かんなくて美容師美容師って女の人いない行かなかったのかなとか思って昔はねもうなんかちょっと重なる部分ってそうじゃないかな昔はっきりしてたのかなそうですね分かんないですけどね顔剃りができるんです美容師さんは。カミソリが使える。漁師さんはか、あ、これができるってことか。はい、あ、ひげの。扱えないです。あ、漁師さんはこれはやらないんだ、はい。あ、そうなんですか。あのこうこういうこういうやつもダメなんですか。ダメです。あ、そうなんだ。えー、まあ漁師さんってとなんかこう平べったいこういうねこうこうねこうやるやつ。そうなんだ。で、今漁師さんってあのなんていうの。爪なんかめネイルあそんなことはやれやらないやってると思うんだネイルって言うと爪もやる、はい、メイクもやる、はい、エステもやる、はい、知ってるじゃないですかちょっとちょっと勉強したけど<笑>はいそうかでもあの普通は病死はまあ、髪の毛があでもそうか成人式だ何だっていう時にやりますねそういえばね、はい、そうかそうか分かってきましたんだ、うん、じゃあそういう勉強はあ高山リビューさんでやるんですかそ3年間の通信の中でそこまではやらなくてそれは、まあ、じゃあ美容師さんに入られてから、はい、で鈴木さんもそのネイルの方もやったりとか勉強を私は,私はやりません、ね、スタッフがあじゃあメイクもメイクも私はやりません、ね、別のスタッフさんがそうやる<笑>もうでっぱらこう髪の毛の方をやるっていうことで、うん、これも聞きましたっけあの頭をこうこうやるのは美容室で,、はいでね、こうやるのは美容ああそうなんだってねそれも初めておととい聞きましてはいじゃあ話すべて元に戻しますけども2件目のその、まあ、7年から8年くらいの時の修行で一番自分で大変だったってことは何だったんですか山ほどいっぱい大変なことがあったと思うんですけども給料が少ないですねああ同級生に比べてそうか同級生同級生はもうねそ例えば大学卒業してとか当たりないあのとか自分卒業してすぐにこうまあ、職場に入ったねとちょっとねあの78年とかなんかちょっとそういう意味じゃ 10, 10年もいかないけども5年くらいの差とかってあるかなっていう差ももちろんあるし、うん、例えばその美容師さん自体の給料がちょっと低かったりとかっていうことだったりとかって、ね、と学費ですね学費を払ってたんですか自分であ通信の方のやつですか、はい、ああそうか厳しかったですねあのうちの人にじゃ出してくれとかっていうのは言えなかったんですか言えないですよね,ねえ整備しなかったいっそこんなしちゃって,て今更って今更じゃないけども<笑>でもあの秀江さんがその美,容師美容師の勉強をしてるってことは親御さんはもちろん知ってるし、はい、うんまあうまくいってまあねサラさんとかをやってくれればとかって思ってたかもしれませんけれどもあのまあ、自分で一人で、まあ、さっきの給料の面でもやっぱり一人使われてるとねやっぱりそれはそうだし自分で独立する、まあ、独立は独立でお金がかかったりとかいろいろ大変なことあるんだけども、まあ、それがちょっと安定してくれば心理的にはねこうなってくるのかもしれないけどこの78年の後ベルディン・ポットさんになるんですか、はいはい、ああこれだってあのお店を構えるってことですよね、はいベルティンポットさんどっちすみませんどちら場所のところですか。宮島です。宮島。はい。サラ美容室を廃業してた、うん、建て
変えたんだ、はい、同じ場所に、はい、ああじゃあじゃあって変ですけどもまあ建て替えの日はもちろんあるんだけどもそこに今までサラさんに来てたお客さんで固定客ですかはないですねほぼないんですかだっておばあさんがいてお母さんがいたのサラさんいいじゃないですか美容師さんねそれ今度は娘さんがやるんだよっていうことでその今までのお客さんがっていうことっていうのは趣味程度にやってたような気合が入ってたらもう何がなんてそんな感じじゃなかった近所のおばあちゃんああそうかそうかでも美容師は美容師でこうパーマ昔のおばあちゃんがやるじゃないパーマやったりとか、はい、そういうことはやってたんですけどもね、はい、でもでも今,今変な話今そのいろんなその新しいお店がしゃれたお店が富士市内でもいっぱい建ってるじゃないですかメルティンさんを作るときに競合チームがいっぱいあるっていうああの中宮島さんはあんまり周りはあんまりいなかったですかあるでしょ飽和状態で僕ね本当にねあこの前あそこのセブンさんセブンさんだったけどあ何美容室になったとかね何かこうしゃれたのは喫茶店ができる美容室さんとかねそういうの僕結構見るんですよね人の数はそんなに増えてないだろうしでも美容師さんはね増えてるしっていうことでまあでもメルティンポットさんをそのサラさんのねその場所に建てましたお金も結構かかったかもしれませんけど建てました。独立して、まあ独立するときのこう大変だったことは何ですか。まあ本当に十分か二十分ぐらい前。そうサラさんはそのまま内装そのままでメルティンピースっていうそういう流れもあったと思うんですけども。やっぱりそれじゃ。四十年近かったので。この際、はい、ちょっとこう作りも新しくしちゃった感じっていうことで。私のデザインで,で、ね、やっぱりそうですかこう一時期ちょっと体が高った時も<笑>じゃないけども<笑>そうですよねでも、はい、自分のこう思いでこうやってここの間取りはこうしようとか鏡はこうしようとかってねでこだわったところなんですけどメルティンさんを作るにあたって、はい、私はいくつかいろんなねお店をこう参考にとかねここのいいところをうちの店に,店にもとかってこう考えられたと思うんですけど色だったりとか。配置とかからそこの鏡がやけにこうちょっとロマンチックな鏡だったりとかわかんないですけどもなんかこだわったとかってその鏡とエンダントライトっていうのをサラ美容室で使ってたものを使ったんです、うん、あ,あえてそこで使ったっていうことですね、はい、お母さんおばあちゃんが使った、はい、あこれそ,れそれに合わせて家具を決めたんですあこれ40年ぐらい前だからアンティークではアンティークなら昔風のやつなんですかそれ,それに合わせた形でこう設計ですねあそれなんとなくそのおばあちゃんとかお母さんとかがこうやってたお店っていうようなこともあるしまあそのもの自体がね面白いしアンティークだしちょっといいなっていうことでっていうこともね多分あったと思うそれでこう自分なりのこうデザインっていうかアイデアを出して、えー、メルティングさんをこう作ったっていうことで。うんでも自分のまあそういう意味ではこう城っていうかねそういうものができてあの流れ的にはいいこうねまあ自動車整備士さんが金型になってきましたしね通信だったりとか最初の1軒目はちょっと手荒れだったりとかっていうのがあったけどもようやくこうたどり着いたっていうかお母さんおばあちゃんも喜んでくれたでしょうと思いますけどそうで、ん、す、うん、今お母さんおばあさんは仕事はしてないんですかもうしてませんね。あ、そうですか。はい、まあ、お母さんだったら、まあ、手伝おうとかやろうと思えばできる。<笑>着付けとか。とかは、あの、じゃ、その頼むよとかって言って、やってもらったりとかって、はい、え、あ、そうですか。あの、あの政治式だなんだとかね、なんかの時は、じゃ、お母さん頼むよっていうようなことで。そうですか。おばあちゃんもう、あれですかね。もう。な、なくなってます。はい。まああのね、娘があのこう回り回ってきたけども最終的に、ね、自分の,その場所で、えー、サラさんのところの場所でメルティンポットをこう開いてくれてっていうことを、まあ、口に出して、ね、言うかどうかは分かんないけどもお母さん的にもなんかちょっと嬉しいものがあると思うんですけどもあのお母さんがやってたサラさんとこうメルティンポットさんとこう違うなんてところってありそうなんですかねなんかこうなんとなくやってたみたいなさっきね話がちょっとなんとなくじゃないんでしょうけどもね。それはどうですか
この娘さんから見て技術ですかね今風の技術私はもちろんできるしあの最先端の、ね、技術を磨こうとしてるしお母さんおばあちゃんの時代とはちょっと違うよっていうなそういうことです新しいもの新しい流行とかねさっきのおばあちゃんは<笑>近所のおばさんとかね、まあ、今までのおばあちゃんちが来て、まあ、パンパンかけてとかねちょっとこうしてとかちょっと染めてくらいだったのかもしれないんだけども。私の代になったら、まあ、そのおばあちゃんちも来るかもしれないんだけどもそこだけにあの甘いずちゃうねあのお店がこう広がらないし若い人向けのターゲットをもうちょっと若くとかねあのひ,ひ,ひでえさんの、えー、と思いがもっとこう恋にしたらとか、まあ、あ雑誌なんかこういっぱいいるねいろんなあの分かんないですけどもそういう、えー、紙の流行のとかっていうのも。最先端のそういうのをこう見たりとかっていうことをしながらお客さんにっていうふうなことをやろうとしてるっていうところはやっぱりちょっとねあの30年前40年前くらいのとまあもちろん違うと思うんですけどもあの僕その宮島にさっきその飽和状態なんて話をさっき出たんですけどもそのメルティさんまあ他とここはちょっとこう私はちょっと自信があってなんかここが特徴だとかっていうのもし。ちょっと上げるとしたらどういうことがあるんですか。緊張させないこと。ああ、こう来たお客さんに何かかしこまってってお願いしますなんかじゃなくてもう気楽に入ってきてもらってわーわーっとこうねどんな髪型いいですか何あ前上げるなんてこう気楽にこう入ってきてもらって緊張させないでであのお客さんのまあお客さんがこうどう考えてるかをこう最初掴むみたいな感じなんだねこうこのお客さんはまあ、今までこうしょっちゅう来てるお客さんだったらなんとなく分かるかもしれないけども新しいお客さんが来たとこのお客さんは何を心のお店にねお求めに来てるんだろうそうするとちょっと会話からこう入ったりとかねな,なんていうそのこう会話をしながら、えー、今日はどうしてほしいとかなんとかってこうこう聞きながらっていうなんか緊張させないでっていうふうなところが一番こうちょっとこう思ってるっていうようなことでってことですね。他はどうですか。技術、この技術だったらとかさ、染,染め上げるものはとか、<笑>僕わかんないんですけど。ハサミさばきはとか、なんかあるじゃないですか、こう。耳を切ったりしないよとか、それは当たり前だけど。<笑>でも、なんかこう、あの、そういうふうな、こう。まあ、リラックスさせるっていうところでお客さんの心をつかむとかねこ,このお店なんか気さくに来れるなとかねなんか喋ってると楽しいよとかねまた来ようとかっていうそういう気にさせなきゃいけないじゃないですかこ,うこっち側もねあの気,を気を使うわけじゃないまあそれが当たり前だと思ってやるんですけどもちろんお客さんがあの技術的に満足してあそのこの美容室美容室の話をしたら女房がこっちの右と左と。どう考えてもね、どっちかが長いと、ん、左が長いっていう、言うですよ。もう僕の、今さら俺言われて困るけど、その時言えばって言ったら、なんかね。そう、右と左がこう、違ってたみたいな話をして、で、それって。まあ、それが変な話ね、だから、どっかのほら、話、人に話したら、だから、その変な評判になる、ね、なるとかってあるじゃないですか。だから、で、前のところは。そんなとこじゃなかったけど、あんたいくらだって千五百円ですよ。前いくらだって千九百円ですよ。その違いじゃ四百四千四百円の違いじゃないかって僕は言ったんですけども、あのまあ習いたてようなの人,人も当然ね、あの中にはいるいるだろうし、あのもちろんベテランの人もいるだろうし、あのなんか指名、そうそう指名をすると、まあちょっとお金がなんかかかるみたいですけど、指名をするなんていう話もねしてたんですけど。メルビンさんは鈴木さんに一人で今やられてるそれとも三人ですね三人最初から三人だったんですか最初から三人ですねあ、はい、そうなんですかじゃあじゃあって変ですけどお,お,お母さんがやられてる時は隣のね近所のおばさんちはっていうこととたもんでそのやたらたくさんお客さんが来るとかってもなかったみたいな話だったもんでそれともメルティンボットさんやるとだって二人を食わしていく、まあ自分もちろん入って、食べさせてるとものすごいことだと思うんですけども。それはど、どうだったんですか。どう、大丈夫だったんですか。我慢ですね。<笑>ひた
それかな貯金したのこう食い潰していくみたいな感じとかってそ,そこまでかな,ないですけど、まあ、自転車操業みたいなところありましたけど、うん、あすみません今なメルティンポットさんができて何年何年に五年目になるんですかだってあのー、まあ出したね、あのオープンした当初はオープンしたからってことでねこう、まあ、何人かとかたくさんとかねこう来てくれたと思うしサラさんのねあのお客さんがこういたと思うんですけどもそれをこう維持していくっていうかねこう企業努力っていいますかなんか宣伝とかチラシをなんか作ったとかその辺はどうされますか少ししましたけど大々的にはいやとにかくキャンペーンを。したりとか、うん、値下げをしないこと。新年に。新年にね、うちは我慢しますあ。で、来てくれたお客さんを通じて、まあ、そういう意味では口コミで。ね、あの、まあ、そういう意味では、こう、メルティーポットさんに、で、いい髪型で、どうやったの、メルティーポット。なんか、それで、こうね、広がっていってくれればっていうふうなこと。が、まあ、一番だろうし、口コミでね、こう、紹介してもらったりとか。でまあ、ちょっと最初なんかこうやったけども大々的にそんなことはねしなかったっていうことなんだけどもそれで変な話乗り,乗り切ってきた乗り越えてきた、まあ、自転車操業なんて話だったんですけども、うん、競争が含まれないことですねあ,あえてね、はい、いいものを作っとけば分かってくれる、うん、お客様いるので。うんはいその二人のもうお弟子さんというかそこの仲間はあの鈴木さんがこうなんとか引っ張ってきたとかどういう形でこう来てくれたんですか。タイムワークとかあっもであそれで募集してでもどういう人が来るかってわかんないんじゃないですか危険危険ってことないのかなまあ腕に自信があればまあこういういろいろ会話して、うん、あ大丈夫だなっていうようなことでっていうことで。じゃあその方たちは若い方と若い方代前半ああそうですかじゃあ,あのまあそういう意味では伸び盛りだし、えー、だって下手な人下手ですよね下手な人をこう入ってもらってね評判を落とされたら困るしその辺はなんかこう見極めの判断みたいなやつがこうありました採用するにあたってそのこと知ってたわけじゃないでしょそうですね、うん私が選ぶというより選ばれたですかね彼女たちああむしろ逆に、はい、このお店だったらってそんなそんな<笑>そんな人が来たんですかそんな人が来たんじゃないけどもここでやっていけそうだなって向こうがこのお店オープンするんだけどもこのお店で私ここに入ってこの鈴木さんっていう方と一緒にやって。大丈夫だなって思われたっていう逆に言うと、はあ、漁師がいなくて売り手市場にいますあそうなんですか、はい、じゃあ欲しい欲しいってどこも欲しいっていう状況なんですか、はい、そうお店がたくさんねできてるっていうのもそうなんですかだ高山町はリビューさんが人がたくさん来てるってことですよね生徒の数は減ってますね。生徒の数は減ってる。はい。そうですか。生徒の数は減ってるけど。卒業しても美容師にならない子もいるので。ああ、全部全部なるわけじゃないし。もうでも、まあ、そうか。うん。じゃあ、その二人は。ベルディポットの鈴木さんがどんな人だと。<笑>ここで。やっていって、ちゃんと飯食えるかなとかって、そう判断したんですけど、ね、逆に言うと。あ、まあ、でも、どっちのね、お眼鏡かなって。やってるって、最初は。最初は、今もそうかもしれない、自転車操業みたいな形で、こう、えー。やってきたっていう、まあ、五年ありますけども。でも、最初の一年、どれが大変だったですかね。一二三四。一年目ですか、ね。やっぱり、しょ、しね、立てて、初年度で、お客を捕まなきゃいけないって。なんか、その、僕、メルティンポットさん行ったことないんですけども。洒落てるんですか。洒落てないです。洒落てないですか。洒落すぎてるとお客さんが緊張しますので、うん、あ逆に、はい、こなれてる、はい
逆にその古ぼけたアンティークのもっと使ってたねあの鏡があればライトも残してそれを生かすような形でこうやってるからなんか今しゃれてるって本当からガラス張りでなんかチカチカしてるねなんかそういうのって多いじゃないですか僕多いと思うんですよ、うん、あの一見こう喫茶店とね、まあ、見間違うようなそういう店が増えてる中ではその緊張させないようなそういう感じでっていうことで。1年前ちょっとねオープンしたてで大変だったんだけども、まあ、自転車操業みたいな形でとだんだん2年目3年目とでその2人の方はずっと一緒にずっとこう今まで5年間途中で抜けられたのは1、い、人1人入れ替わりがあったけども、はい、でもまあ今あのその2人と鈴木さんで、まあ、時々お母さんもお手伝いしてくれる着付けの方でお手伝いしてくれるってことでっていうことですねこうまあ、経営もやらなきゃいけないわ、ね、その2人の仲間もあの一生懸命頑張ってもらわなきゃいけないということで、ここ5年間こう振り返ってみてな、何が大変だ、経営っていうお金の面ですか、それともこう、技を上げるとかっていう、技術っていうか。その自営業になったことで、うんオンオフが,のさができなくてあもういあの休みでもずっとどっかになるんですよここに数字がそうあ、はいはいはい、前の,その、まあ、自動車整備だったらねあのもちろん休みがあるし体の設計だってあるしっていうことで,で最初の美容師さんももちろんねあの行ってもちろん休みの技術はねあるでも今度自分が経営者になれば。四六時中ね、頭に数字があったりとか、技術今度どうしようかなとかね、そういう。じゃ、その日にしかできない仕事なんですか。そうすると、ね。はい。休んだ気がしない。はい、うん。それは経営者の辛いところでしょうね、はい、世の中のね。うん、<笑>まあ、休みがあるようではないようなもんでしょうね、はい、多分ね、どうこの経営者さんも。そうですよね。あのお客さんの中でこうするちょっと話しかお客さんの中でこうとんでもないとんでもない注文っていうかあのこうしてくれああしてくれっていうまあこともあると思うんですけども、はいはい、えー、それをってそんなことを求めるみたいなことってあるでしょう。はい、お断りします。あどういうことを求められて断ったっていうケースがあります、ね。ダメージが紙にダメージが激しい。これ以上やったらものすごいえらいことになるすごいダメージ与えることになるから残念ながらうちではお断りしますっていうことで断ったってことなんですかやってしまえばやれたんだけどもやれないですね物理的に無理ですねパーもかからないしあパーマがかかるっていうのは毛,毛が短いっていうことですか僕分かんないですけどコンディションが悪いとあのかからないんですよあそうなんですかパーマってなんかこう固定みたいこうなんていうかこういうのぐるぐる巻くんですよパーマってったらもうぐるかんないですけど<笑>なんかぐるぐる巻きますよこうねあれで毛のその状態で巻かれない薬剤を使うんですああ。還元して酸化させるんですけど。ああ、なんか理科のなんか昔聞いたことありますね。はい、酸化だ還元だっていうの。それをやると紙に紙にダメージがあるし与えるし、パーマがいい状態にはならないっていうことだったんね。お客さんそういう場合どうするんですか、ね。他のとこ探すんですかね。他のお客さん。いや。諦めん。納得してくるんじゃないですか。他に何かありますか、そのなんかどうしてもって言ってるそれせんっていう今みたいなこれってその女優みたいなこの髪型を持ってきてね、うん、これお願いしますなんていう人っていっぱいいると思うんですけども、うん、ちょっとお客さんにはちょっとって「似合いませんよ」とかね「顔の作り方してこれごめんなさい」とかっていうそういうことってないんですお客さんとこ行ってくるとやっぱりとりあえずはこう。ご要望に応えてこう何とかやってしまうでしょう。まあ僕それの本当はこうわかんないんですけどね。その顔型ってね、例えばベース型の人もいるし、ね丸い人もいるし、こうあにこう
構細い人もいるしでなんか僕 IKKO さんじゃないけど分かんないですけどねこ,うこの髪型はがいいけどもこれとはちょっとっていうなんかそういうのってよく言うじゃないですかね。それはあのその通りには当然なりませんから、うん、その写真のどこを気に入っているのかを探って。そこ近づけてあげる。ああ、持って写真でね、極上さんでここで、いやいや、私はこのこのくるくるっと巻いてるところをこうしたいんだとかね、前髪のここのところがあるっていうか、まあ、全部っていう人もいるかもしれないんだけども、それを聞きながら、まあその要望に応えるっていうような形っていうことですね。あの最初そのサラビオスさんがやってるもんで、私はっていうことで、こう自動車整備さんの方にこうちょっとバスみたいに逃げたと。で、まあ、スバさん行ったりとかしてた、今途中で、まあ、金型さんに持った。えー、で、まあ、いろいろこう肉体的に体力的にとかね、ちょっと自分と合わないと。じゃあ、ってことで、そのお母さんをね、おばあちゃんがやってた美容師さんにっていうことで。まあ、そういう意こう、ね、方向転換して、こう来たわけじゃないですか。今、こう、どう、どうですか、こう、こう、曲がってきて、曲がってきてっていうのは、起きてるんですけど、今の自分。のこう。状態を客観的に見て、ああいろいろあったけどもいい流れできてるなって感じでこう今は思ってると思うんですけどどうですか、ね。そうですね。はい。ここからだなと思います。はい、ちょっとあの若い時反発ねうちがやってるからすぐそれでってね美容室なんなんて言われるのも本当にねもう作られてこの一本道みたいなねそこを走るなんて嫌だみたいな感覚でねどうしてもあるじゃないですかね。でそれでこう気づいたんだけどでもなんか今こうなっちゃうとそのまあまあ言ってみると流れにねこう乗っているんだけどもでも一つ自分でお店を構えてあの仲間を二人ね若い子を育てながらやってでさっき言って自転車創業っていうのは話もありましたしだから周りにその三好さんがたくさんこう増えてる中で大変だとは思うんですけどもでもあの自分のお城っていうかね自分ので。やりくりしてるっていう、日曜日も頭が、あ、頭にっていうかね、あ、休みは水曜日でしたっけ。休み月曜日。月曜日、はい。月曜日、自分が休もうとしても、あの、次のこと考えちゃったとか、なんか発注しなきゃいけないなとか、なんとかってことでね、あの、休む暇もなかなかない。だと思うんですけども、でも、あの、自分の城を持,持てた。通り、通り、通り、こうね、あの、会話してきたけども、あの、メルティンポットとか。すみませんメルティンポットってこれ名前どういう意味なんですかメルティンポット融合ですね融合ってみんながこう集まって融合するっていうそういう融合っていう溶けるって合うっていうですね、はいはい、あこのメルティンポットにするまでなんかいくつか候補ありましたか一個一発でこうメルティンポットに決まってきたんですかなんかこうサ,サラっていうのはどこから来たんですかねサラはですねなんか拾って元は大塚美容室だったんですけど、はいはい、おばあさんの大塚美容室大塚さん、はい、でも近くに大塚美容室ができてしまってできてしまったんでそれ変えなきゃいけないと、はい、真っさらの皿ですねああ、真っさらの皿、まあ、それもいいですねじゃあ皿をそのまま継ごうとはしなくてあえてメルティンポット融合っていうようなことをっていうことでっていうまあいろんなまあ融合人と人との融合とかねまあ仲間同士の交流とか戻るとかまあ、こう紙,紙のこう,そういうのを通じながらとかっていうことも含めて、メルティンポットにしたっていうこと結婚もされてません、そのうちする気持ちもありますよね。どうそうですね、うんはいまあ、こう例えばね、いやいや違う、あの同じ美容師さんね、だって男性の美容師さんっているじゃないですか、<笑>なんか洒落たところに見ると、女性に混じって男性の美容師さんっているんですよね。だからまあ、いいや、そこ置いてきます。はい。<笑>えっとですね。僕ね、技術、技術力をアップしなきゃ、常にアップしなきゃって、もう取り起こされた。前、自動車生産の話聞いたら。はい、あの、電気自動車だね。はい、その、いろんなハイブリッドだって。前の、あれが使えなくなって。もう、常に研修、研修で、ということ、って言われるんですよ。で、こう、美容師さんの、その世界だって。なんか、そういうふうな、こう。なんか新しいものがで出る例えばね紙につけるやつがなんとかとか、はい、なんかその辺はどうなんですか？毎月やりますね講習が。はい、毎月講習が。どの辺のなんかその辺の変化が大きいんですか
、うん、その材料だったりするのに材料も機材もどんどんどんどん新しくっていうやっぱ新しくなるっていうとさ,さっきの手,あの手荒れとかなんかありましたよね、うん、あの手荒れしにくいなんとかとか、うん、お肌に良いものとかそういうのが開発されてきてるっていうこと、うん、とまた違って技術のこうそういうのってどう,どういうところがこう変わってきてるんですかそれは髪の毛を染めたりなんだりするっていうところもそうだし、はい、それからもかける薬剤も、はい、あ酸化還元薬剤って話し合ったけども。そうか20年前30年前じゃあの許可されてなかったけどもそれができてくるとじゃあその使用方法についてはなんとかの講習会があるとかっていうことなんですねじゃあ美容業界もとか美容師業界さんも大変ですよねこれね常にこう新しいものとかあの髪型の流行とかなんとかってなんか僕も全然あの頓着ないもんで分かんないですけどそういうのって絶対あるじゃないですかね来年はこういうのがとか今こういうのが流行ってる。こういうのになりそうだとか、でそのために新しく技を磨くなんてこともあるんですね。そうですね。うん、このこのこのウェーブがどうね、こういうふうなこう技を使ってこういうこのなんか使ってとかなんとかっていうのはあるんですよね。よね自分なりになんかこう工夫なかなか決まってますけどこの髪型もなんかこう。練習大事です。練習です。<笑>これ決まってる若い人もあ、はい、若い人上手なんですかそう<笑>、えー、あのー、まあ今までちょっとこう今日ねあの話をしてきたんですがこの辺でちょっとあの質問を,を受けたいと思いますけどもどうでしょうかシュナンダさんはいあのね自衛ってすごい大変じゃないですか<笑>今もずっとこう休みの時も結構雇われるって今ニーズも多くて、はいうん、あの結構気楽に自分の技術を生かしてって、うん、それでも自衛の道をやっぱり選んでやっている一番こう面白いところって何ですかやっぱり自衛の面白いなと<笑>マネジメントですかねマネジメント全て自分で、うん、経営も、うん、技術も、うんありますけど。うん始めたきっかけが美容が好きで好きでじゃないので、うんうんうん、はい、そうですよね。なんか聞いてるといろいろ。だから一生やあの技術,技術者でやっていきたいとは思ってないので、うんうんうん。あじゃあ知り添えていきたいんです。ちょっと中大また仕事が変わるかもしれない。で変わらないです。美容室は経営しますけど。技術者じゃなくてマネジメントとしての方法が面白いっていうことですかそっちの方の面白さがきっと魅力なんだろうねもう一個聞きたいんですけど技術はあのちょっと次に置きたいのとあれなんですけどこう美容師によってすごいこ,うあこの人カットうまいなとかあこの人カットいやそのあとなかなか決まらないなとかって結構差があるじゃないですか。あのカットの技術っていうのは練習でうまくなるものそれともなんかセンスみたいなものがあるんですかこうさささどうしてあんなにこう個人差なんだろうとか個人差そんなに技術的に個人差ないと思うんですけど、うんうん、カウンセリング動力じゃないですかねはいはいはいはいはいはいあの相手の希望をどれだけ受け止めるコミュニケーションが取れてると希望の、はい、そうするといいものがつく相手の希望に近づけやすいのではいはいはいはいはい、はい、それに沿った
切り方ができるか私はあとは緊張させないようにいいコミュニケーションが取れると、うんうん、あの希望に近づきやすい。自分の中でこうイメージができるんだろうからね,うねこう喋っててお互いに伝わりやすくなまで一気にこうねやれちゃうっていう早くそれが早いのうま、ん、い下手を判断するのはお客さんだと思うんですよ、うんうんうん、コンクールでいくら優勝してもそうそうそうだよねお客さんがそれを気になるければ<笑>確かに下手だなって確かに確かに確かに仕方がないですそれで最初こう緊張感がない空間にしたいっていうことはそういうことありがとうございます、はい、でも今言われたのカウンセリングでこう緊張感をなくすっていうのはすごく一番,一番大事な、ねうん、あの美容師さんで相手がどう思ってるか何を、ね、私に求めてるのかどうしてほしいのかっていうのをこうなんだかんだしゃべりながらこう探っていってあこの人はこういう、まあ、写真持ってくる人ももちろんいるしね写真がない人はここ前髪がこうしてほしいんだよとかなんとかって言いますよね。それをこ,うこっちで察知してじゃあどう仕上げるかってで掴めばイメージができればねこうや,やれるもんだろうからそこの緊張感をなくすだからなくせばいろいろねこう喋ってくれるんだろうしあの本人自身がどうしていいか分かんないっていう人も中にいるじゃないですかとにかくやってください可愛く仕上げてくださいとかってそれ一番難しいそうなんですね,ね難しいよね可愛くそういうやったと言うぜ、ね、あれ、人も可愛くないじゃないの<笑>ってこうね、来る時あるじゃないですか。<笑>困ったもんだ。<笑>そうですね。はい、わかりました。はい、えっと、まあ、いろんなこう流れでね、こう今、あの、来ている秀平さんですけども。あの、まあ、経営者側としてもね、もこれから、あの、技術、まあ、実際やる。もうこともあるんでしょうけど、まあ、できれば若い子を育てて育てるのもなんか嬉しいとか楽しいとかって育てて自分が後ろになってでいろいろこうねやるっていうなんかあったっていうようなことを言ってましたけどじゃあ今後の夢その鈴木さんの夢っていうのはそういうことになるんでしょうかねはい、うんはいえー、マネジメントをねあの後ろ側の方でこう<笑>引っ張るねこうそのメルティンポットをこうねあのみんなからこう愛される、ね、美容室にするためにこうしよう足をこういうあのアイデア出してこう若い子はこう使おう、ね、あの今度こう,こういうことをやってみようとかって先取りしてやってみようっていうそういうことをこう、ね、考えていくってことです、はい、それであの最後にあの美容師をこう目指す若者もいると思うんですよね、まあ、中には美容師さんかもしれないんですけどもそういう若者でもよろしいしだから若者一般でもいいんですけども一言なんかあのメッセージって言いますか、お願いしたいと思いますけども、まあ、どうしてカメラを向かいながら言ってくれると嬉しいですけども。こちら。うん、はい。<笑>はい。よし、心出してる。そう、人でもいいです。はい。と思います。美容師。になってよかったと思える。うん、その美容業界。環境を整えていきたいと思いますので、うんはい、若い子が入ってきても独立しなくて済む環境を作っていきたいと思ってます、うんうん、だからどんどんやりたいと思う人は近づいてくださいっていうことでしょうかねそうですね、うん素直に言えないんです、今。悪くないよって。ああ、そうか。そうそう、そうですね、だから、お店もね、たくさん増えてる。私に娘がいたら、進めません。ああ、そうですか。うん。はい、だから、そうですか。うん。でも、あの、今、パティシエやりたいとかね、美容師さんやりたいとかっていうね、小学生なんかが。いるにはいるんですよね。うん。うん、まあ、でも、その子たちが、こう、来た時に、その。後悔させないので。ような、うん。はい。とということですからよろしくはい<笑>はいえー、と F キャル仕事人数からその34、えー、美容師、えー、メルディンポットの鈴木秀恵さんをお招きしました今日はどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたそうなんだ一回逃げちゃった